안녕하세요 송투케입니다 오늘은 부분 봉제 시간인데요 단추와 단추구멍에 대해서 공부해 보려고 합니다 그럼 오늘 또 즐겁게 출발해 볼까요? 고고 고고 준비물은 캠퍼스와 구멍이 있는 납작 단추와 기둥이 있는 단추입니다 단추 위치 표시와 수평 단추구멍과 수직 단추구멍 그리고 단추 부착을 공부해 보도록 하겠습니다. 단추 위치 표시입니다. 앞중심 선에서 단추 위치를 정하는 방법입니다. 첫 단추 위치는 목둘레 선에서 단추 지름만큼 내려온 위치입니다. 두 번째 단추는 당김이 많은 허리 선에 위치합니다. 단추 간의 간격은 첫 단추와 허리 선을 2에서 4등분하여 정합니다. 마지막 단추 위치는 허리선 단추에서 단추 간의 간격만큼 내려온 후 정합니다. 단추구멍은 여성복은 오른쪽, 남성복은 왼쪽에 위치합니다. 셔츠와 같은 작은 단추는 수직 방향, 그 외에 대부분은 수평 방향이라고 생각하시면 될것 같아요. 수평 단추구멍입니다. 앞 중심선에서 0.3cm 트임 쪽으로 나온 위치에서 단추 지름 플러스 단추 두께의 크기로 단추 구멍을 만듭니다. 0.3cm 트임 쪽으로 나온 위치에서 하는 이유는 단추를 끼웠을 때 단추가 앞 중심선에 오게 하기 위함입니다. 수직 단추 구멍입니다. 앞 중심선에 위치하고 단추 구멍 크기는 단추 지름 플러스 단추 두께입니다. 단추 위치보다 0.3cm 위에서 시작합니다. 구멍이 있는 납작 단추 부착입니다. 납작 단추는 2개에서 4개 정도의 구멍을 가진 납작한 모양입니다. 단추와 옷이 서로 밀착되는 것을 피하기 위해서 실기둥을 세워야 합니다. 1번 단추 부착 2번 실기둥 세우기 3번 매듭 짓기 이렇게 간단하게 정리해 봤고요. 납작 단추 달기 영상입니다. 실을 바늘에 끼웁니다. 한줄 말고 두줄즉총네 줄로 할 예정입니다. 매듭을 지어줍니다. 납작 단추를 부착해 볼게요. 구멍이 4개고요. 두세 번 반복해서 박음질 해야 되는데 실이 네 줄이라 한 번만 하도록 하겠습니다. 옷감의 두께보다 약간 더 높은 실기둥을 만듭니다. 실기둥을 보호하기 위해서 위에서부터 아래로 실기둥을 몇 바퀴 감아줍니다. 실기둥 밑을 통과해서 매듭 짓습니다. 완성입니다. 실기둥 보이시죠? 앞쪽이고 뒤쪽입니다. 기둥 있는 단추 달기입니다. 단추 자체에 기둥이 있는 것으로 옷감의 두께와 단추 기둥을 고려해서 적당한 높이로 실기둥을 세웁니다. 1번 단추 부착, 2번 실기둥 세우고 매듭 짓기입니다. 기둥 있는 단추 달기 영상입니다. 실기둥의 실을 보호하기 위해서 실기둥을 충분히 몇 바퀴 감아준 후에 
매듭을 짓습니다. 완성입니다. 자, 수업이 끝났습니다. 오늘 또잘 따라오셨죠? 그럼 오늘 또 수고 많으셨고요. 다음 시간에 뵐게요. 안녕!